গত কয়েকদিনের হেডলাইন দেখেন দেশ যে দিন দিন বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়তেছে এ ব্যাপারে আমরা সবাই পিটি মাছ একমত কিন্তু কেন এটা হইতেছে এবং এটা সমাধান কি সেটার ব্যাপারে কি আমরা সত্যিকার অর্থে সবাই ভাবতেছি দেখেন গত কয়েকদিনই যে অনেকগুলা গণধোলাইয়ের ঘটনা ঘটছে অনেকগুলা হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে ঘটনাগুলো কেন ঘটে এটা নিয়ে কথা আমাদেরকে কিন্তু বলতেই হবে এবং এটা সমাধান আমাদেরকে খুঁজতেই হবে শুধু চিৎকার চেয়ে আমি চেয়ার গালা গালি না করে মানুষকে প্রথমত যে গণধোলাইয়ের এরকম একটা জিনিস মহামারী ভাইরাল হলো কারণ এটা তো আগে তো ছিল না পৃথিবীতে কোনো ঘটনা কারণ ছাড়া ঘটে না আপনাকে কারণটা আইডেন্টিফাই করতে হবে এখানে কয়েকটা বিষয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে পদ্মা সেতুর ব্যাপারে মাথা কাটা মাথা লাগবে এরকম একটা প্রবাদ এখন বাংলাদেশের মতো দেশ যেসব দেশে মানুষজন শিক্ষিত না বা নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা বেশি গুজবে বিশ্বাস করে কুসংস্কারে বিশ্বাস করে ঝাড়ফুক এগুলোতে বিশ্বাস করে পত্রপত্রিকা প্রায়শই আমরা দেখি ক্যান্সার রোগ ভালো করে ফেলার কথা বলে টাকা পয়সা নিতেছে সো এই দেশের একটা সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ নিরক্ষর হয় তাদের এরকম বিশ্বাস তাদের মধ্যে কাজ করে সো তারা হচ্ছে যখন এই ধরনের গুজব এবং এগুলো আমরাও ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছে যে মাথা লাগে এই লাগে সেই লাগে মাথা কেটে ফেলতে হয় হাবিজাবি সো এই ধরনের গুজব এরা বিশ্বাস করে এখন এই গুজবে যেহেতু বিশ্বাস করে এটাকে অস্বীকার করে তো লাভ নাই এদের তার থেকে গালি দিয়েও লাভ নাই তারা কেন গুজব বিশ্বাস করে আপনি কেন করেন না আপনি পড়াশোনা করছেন আপনি শিক্ষিত হয়েছেন তারা পড়াশোনা করে নাই তারা শিক্ষিত হয় নাই তাদেরকে গালি দিয়ে তো লাভ নাই আপনি আপনার লাইফ স্টাইলটা কীরকম তাদের লাইফ স্টাইলটা কীরকম আপনি কি বিনোদনের জন্য কি করেন তারা বিনোদনের জন্য কি করে আপনি যে এখান থেকে মরাল হাই গ্রাউন্ডে বসে তাদেরকে গালাগালি করবেন তাদেরকে ব্যাপারে খারাপ কথা বলবেন আপনি বলার সেই অধিকারটা আপনি রাখেন না তারা এখন বাস্তবতা হচ্ছে তারা এইসব গুজবে বিশ্বাস করে অন টপ অফ দ্যাট যেটা হয়েছে যে অনেকগুলা কাটা মাথা পাওয়া গেছে এবং এই কাটা মাথা কেন পাওয়া গেছে সেগুলোর কিন্তু ব্যাখ্যা আমরা কিন্তু এখনো জানি নাই আমরা পত্র পত্রিকায় খবর পড়ছি যে অনেকগুলা ঘটনা ঘটছে প্রায় পাঁচ ছটা ঘটনা ঘটছে গত সপ্তাহ খানেকের মধ্যে যে ছোট বাচ্চাদের প্রত্যেকটা ঘটনাতে ছোট বাচ্চার কাটা মাথা পাওয়া গেছে পরে এটার ফলো আপে কিন্তু পুলিশের কাছ থেকে কোনো স্টেটমেন্ট পাই নাই খবরে খবরও জানতে পারি নাই এই কারা করলো কেন করলো হয়তো বা যে গুজবের কারণে এগুলো হইতেছে সেই গুজব হয়তো এটাই হতো সত্যি কারণ কারণ পুলিশ হয়তো জানতে পারছে ফাইন্ড আউট করছে যে ওই ওই কুসংস্কারের কারণে এইগুলো ঘটতেছে হয়তো মেবি ইটস ট্রু মেবি ইটস পসিবল যে এই সব কারণে যে পদ্মা সেতুর জন্য মাথা লাগবে এই সব কথাবার্তাতে বিশ্বাস করে এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে কিন্তু এগুলো যদি ছড়ায় তাহলে তার অবস্থা খারাপ হবে হয়তো এই কারণে সরকার এগুলো শেয়ার করতেছে না কারণ বটম লাইন হইতেছে কেন ঘটছে এই কুল্লার ব্যাখ্যা আমরা এখনো জানতে পারি না হয়তো সরকার জিনিসটা সাপ্রেস করার চেষ্টা করতেছে সেটাই করতে হবে কিছু কারণ এরকম দেশে গুজব থেকে এগুলো হয় সুতরাং এটাই করতে হবে এটাই করণীয় আমি এটা সমালোচনা করে বলতেছি না বাস্তবতাটা বলতেছি হয়তো বা এগুলোর কারণে হইতেছে হোয়াট এভার রিজন ইট ইজ এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে গত কিছুদিন ধরে দেশে এবং মানুষজন একটা আতঙ্কে আসে নাও অভিভাবকরা আতঙ্কে আসে এখন এরকম গুজব ছড়ানো বাংলাদেশের মতো নিরক্ষর মানুষ যেখানে বেশি সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ যেখানে মূর্খ সেইখানে এরকম দেশে গুজব ছড়ানো অস্বাভাবিক না স্বাভাবিক এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন এটা যে অস্বীকার করবে সে প্রথমেই সমস্যার সমাধান নিয়ে আলোচনার দিকে যাইতেছে না সমস্যার সমাধান করতে হলে আপনাকে দেখতে হবে যে এই বাস্তবতা বাংলাদেশে এক্সিস্ট করে এই বাস্তবতায় মানুষজন এই কিছু ঘটনা ঘটাইতেছে অল্প একটা টাইম স্পেনের মধ্যে অনেকগুলো এরকম কেস ঘটা একটা আতঙ্ক ছড়ায় পড়ছে অভিভাবকদের মধ্যেও এই বাস্তবতায় অনেকগুলা গণপিটুনি ঘটনা ঘটছে কারণ এত কম টাইম ইয়ের মধ্যে স্প্যানের মধ্যে এত মধ্যে এতগুলা গণপিটুনিতে হত্যার ঘটনা সারা দেশে বিচ্ছিন্নভাবে এবং এত কম টাইম স্প্যানের মধ্যে এতগুলা বাচ্চার মাথা কাটা পাওয়া যাওয়ার ঘটনা কিন্তু বাংলাদেশে এরকম আগে ঘটা নাই সো এখানে একটা বাস্তবতা আসে দেখে এই ঘটনাগুলো ঘটতেছে কেন ঘটতেছে এই জিনিসটা নিয়ে আগে আলোচনা করতে হবে অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই বাস্তবতা সো যেহেতু এই এই বাস্তবতা এই গিভেন সিচুয়েশনে যেহেতু এরকম ঘটনা ঘটতেছে ন্যাচারালি বাবা মারা অ্যাংশাস এখন এই বাবা মারা অ্যাংশাস হওয়ার কারণে এই যে গণ পিটুনির ঘটনাগুলো ঘটতেছে এইটা ইট গোজ বিয়ন্ড দ্যাট এখানে ব্যাপার হচ্ছে যে কারা করে যেমন দেখেন যে বাচ্চাটা হইতেছে যে মহিলাকে কিছুদিন আগে যেটা ঘটলো বাড্ডাতে ছেলে ধরা সন্দেহ হইতেছে যে পিটায় মারলো সেইখানে যে যে মূলত পিটায় মারছে এখানে এদের বাচ্চা ছেলে বাচ্চা ছেলে তার কিন্তু কোনো তার নিজের কোনো বাচ্চা কাচ্চা থাকা তো প্রশ্ন আসে মানে প্রশ্নই ওঠে না সে নিজেই বাচ্চা সো যদি এমন হইতো যে অভিভাবকরা পিটাই মেরা ফেলতেছে মানলাম যে অভিভাবকরা খুব টেনশানে আছে কনসার্ন অ্যাংশাস নিজেদের বাচ্চা কাচ্চা আছে এখানে ছেলে ধরা দেখে খেপে গেছে মারছে তাও কিন্তু না অভিভাবকরা কিন্তু সবাই বা গার্জিয়ানরা মিলে কিন্তু মহিলাকে টেনে হেঁচড়ে বের করে নিয়ে আসছে ভিতর থ
কথা বললে শুনতে ভালো লাগবে না কিছু করার নাই আমি যে এপিসোডটা করেছিলাম যে ধর্ষণ করে কারা সেখানে আমি একটা প্যাটার্ন দেখাইছিলাম এবং আমি সবাইকে অনুরোধ করেছিলাম সামনে যতগুলো ঘটনা ঘটবে এই প্যাটার্নটা খোঁজার জন্য বাংলাদেশে যত ভায়োলেন্ট ঘটনা ঘটে যত খুবই বিভৎস বর্ণনাওয়ালা ঘটনা ঘটে ধর্ষণ হোক খুন হোক এগুলো সব করে খুব লো টিয়ার মানুষজন বাংলাদেশের যারা হইতেছে সামাজিকভাবে খুব নিচু স্তরের মানুষজন আপনার যদি পছন্দ না হয় আপনি আমাকে একটা বেটার থিউরি দেন কেন এই প্যাটার্নটা দেখা যায় কেন এই সমাজের নিচু স্তরের মানুষগুলোই সবসময় এই কাজগুলা করে আপনি এদেরকে যার পেটে খাবার নাই যার জীবনে শিক্ষা নাই দীক্ষা নাই তাকে আপনি নীতির কথা বলে লাভ নাই নীতি নীতিবাক্য তার জন্য না নীতিবাক্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের জন্য নীতিবাক্য আপনার জন্য তাদের জন্য নীতিবাক্য না তাদের আগে খাবার দরকার তাদের আগে সভ্য বাড়ানো দরকার তাদের আগে জীবন জীবিকার মান উন্নয়ন করা দরকার তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা করা দরকার তারপর যদি তারা এগুলো বল করে আপনি ফিঙ্গার পয়েন্ট করতে পারেন আপনি এসি রুমে বসে তাদের দিকে ফিঙ্গার পয়েন্ট করতে পারেন না আপনার লাইফ আর তার লাইফ এক না আপনার নিজের তাদের জায়গায় নিয়ে ভাবেন দেখেন গণধর্মের ঘটনাগুলো যারা ঘটায় যেমন এই এই সাম্প্রতিক ঘটনাতে বার্ডার ঘটনাতে যে ছেলেটা মূলত পিটেলো দেখেন এখানে কিন্তু একটা ছেলে পিটেছে ছেলেটাই পিটে মেরে ফেলছে মহিলাকে প্রত্যেকটা গণধরের ঘটনাতে আমি যেটা বললাম দেখবেন যে কিছু এলাকার মানুষ গুন্ডা পান্ডা টাইপ এরা কিন্তু গাঁজা খায় মদ খায় এরা মানুষ মানে এরা এরা হইতেছে আপনি আপনি কিন্তু একটা মানুষকে পিটে মেরে ফেলতে পারবেন না আপনার পক্ষে সম্ভব হবে না কারণ আপনি আপনার আপনার একটা মানুষকে পিটে মেরে ফেলতে হলে যেরকম পার্শ্বিক হইতে হবে পার্শ্বিক এইরকম পার্শ্বিক আপনার পক্ষে সম্ভব না কারণ আপনার লাইফ আলাদা আর এদের লাইফ স্টাইল আলাদা এদের পক্ষে খুব সহজে পার্শ্বিক হওয়া সম্ভব এই রকম একটা ছোট্ট ছেলে একটা মহিলাকে পিটে মেরে ফেলে এই বয়সে তার মধ্যে কোনো বিকার নাই কেন কারণ সে এই জীবনের মধ্যে বড় হয়েছে তার জীবনটাই এরকম তার জীবনটাই মৃত্যু থেকে সে বড় হয়েছে তার জীবনটাই স্ট্রাগলের তার জীবনটাই হইতেছে হার্ডশিপের এইটা এগুলো তার জন্য কিছু এগুলো তার কাছে একটা বিনোদনের মতো ফ্র্যাঙ্কলি এটা তার কাছে একটা বিনোদন আপনার শুনতে যত কষ্টই হোক কিছু করার না এটা তার জন্য একটা বিনোদন তার জন্য আপনি কি বিনোদনের ব্যবস্থা রাখছেন এই যে এত মানুষ একটা মাটি কাটে বাংলাদেশে মাটি কাটলে হাজার হাজার মানুষ ভিড় হয়ে যায় মাটি কাটার দৃশ্য দেখার জন্য আমরা এগুলো নিয়ে হাসাহাসি করি আরিফার হোসেন অনেক স্ট্যাটাস দিয়ে হাসাহাসি করে বাংলাদেশের মানুষ কত অকর্মণ্য আসলে মানুষ এখন লেকচার দিবে কিভাবে বাংলাদেশের মানুষ অকর্মণ্য কিভাবে আপনি সিও হতে পারেন মিলিয়ন ডলার কামাই করতে পারেন এই এইসব বাস্তবতাটা হচ্ছে যে এই মানুষগুলোকে আপনি কি লেকচার দিবেন এই রিকশলা এই মাটি কাটা এই শ্রমিক এই এরা এদের এরা হইতেছে এখানে কোথাও কোথাও একটা ভিড় হলে এরা কে দাঁড়ায় সেখানে তামাশা দেখে যেমন এখানে এই যে মারামারি লাগে এলাকার যে গানজুটি ছেলেটা সে এসে যারাই বললাম আপনাকে এইসব বনধলাই যেগুলো করে এগুলো এলাকার কিছু আপনি পারবেন না সাধারণ মানুষ পারবেন না এরা করে তো আপনাকে আগে পিন পয়েন্ট করে জিনিসটা ওখানে চাইতে হবে কারা করে কেন করে এবং তারপর সেটাকে আমরা কিভাবে সমাধান করতে পারি বর্তমান প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে বর্তমানে যেটা হইতেছে সেটার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে একটা কনটেক্সট আছে যে কারণে ঘটতেছে পদ্মা সেতু নিয়ে একটা গুজব তৈরি হয়েছে বাংলাদেশের মানুষজন মূর্খ নিরক্ষ তারা কুসংস্কার আচ্ছন্ন দেখে এগুলোতে বিশ্বাস করে অনেকগুলা ঘটনা ঘটছে মাথা বাচ্চা ছেলেদের মাথা কাটা পাওয়া যাওয়ার সেইটার প্রেক্ষিতে মানুষের মধ্যে একটা আতঙ্ক বিরাজ করতেছে সেইটার প্রেক্ষিতে বা ছেলে ধরা গুজব উঠলে মানুষজন ধরে পিটাইতেছে এবং সেই প্রেক্ষিতে পিটানোর জায়গার মধ্যে কিছু যেটা বললাম এর এলাকার গুন্ডা পান্ডা বা নিরক্ষর বা খুব লোটিয়ার মানুষজন এরা এসে এই সুযোগটা নিতে আসছে যে কোনো ঘটনা ঘটলে এরা সুযোগ নেয় এখানে সে পিটে মানুষ মেরে ফেলছে এটা তাদের জন্য একটা বিনোদন আপনার কাছে যত শুনতে যতই যেমন লাগুক এটা হচ্ছে বাস্তবতা তাদের জন্য এইটা একটা 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 চ্যানেল তাদের মানে দেখেন আপনি কি করেন বিনোদনের জন্য আপনি ফেসবুকে আসেন আপনি ইউটিউবে আসেন আপনি নাটক দেখেন আপনি সিনেমা দেখেন আপনি যেই নাটক সিনেমা দেখেন এইসব নাটক সিনেমার সাথে কিন্তু এরা রিলেটও করতে পারে না তাদেরকে এইসব নাটক সিনেমা টানেও না আপনি হলিউড দেখেন আপনি ইংরেজি বোঝেন আপনি ইউটিউব দেখেন তাদেরকে টানে কোনটা জানে তাদেরকে টানে হিন্দি সিনেমার কোমর দোলাদুলি তারা কিন্তু হিন্দি সিনেমার প্রেমের গল্প তাদেরকে টানে না তারা টানে হিন্দি সিনেমার মধ্যে কোথায় একটা রেপ সিন আছে হিন্দি সিনেমার মধ্যে কোথায় নায়িকা একটু নাচানাচি করতেছে এবং এই কারণেই বাংলাদেশ ইন্ডিয়ার সিনেমাগুলো এরকম দেহ সর্বস্ব করে বানানো হয় নাচ গান রাখা হয় নাচ গানের পয়েন্টই হইতেছে এগুলো মানুষকে মনোরঞ্জন করা আপনার কাছে এগুলো অরুচিপূর্ণ কুরুচি কর্মন হইতে পারে আপনার কাছে বাংলা সিনেমা কুরুচি কর ইয়ে হিন্দি সিনেমা কুরুচি কর ইউ আপনি চলে যান হলিউডের সিনেমা দেখতে আপনি চলে যান নেটফ্লিক্সে এরা কোথায় যায় এদের জীবনে দেখেন এই যে আমি কিছুদিন আগে আমি মাঝে মধ্যেগুলো দেখি আর ভাবি এই জুয়ার কথা আমি কিছু না খবর দেখতেছিলাম যে জুয়ার আসর থেকে মানুষজন ধরে নিয়ে যেতেছে তারপর গাজা চাষ করে ধরে নিয়ে যায় বুড়িচং সদর জগৎপুর এলাকা থেকে রবিবার রাত দুটায় জুয়া খেলার
এদের না কারো আছে ঘরে সুন্দর বউ বউরা পালারও এদের কোনো সামর্থ্য নাই বউগুলো হয়তো সে কঙ্কাল সার রাস্তাঘাটে এত সুন্দর সুন্দর মেয়েটা হয়ে হাঁটে দেখে এদের এদেরও অনেক রকম ইচ্ছা হয় হিন্দি সিনেমার নায়িকা দেখে এদের নানা রকম ইচ্ছা হয় ইচ্ছা হয় কিন্তু কিছু করতে পারে না তখন এই বাসের ইয়ে করে কি দরজা বন্ধ করে কলেজের মেয়ে গায়ে হাত দেয় বললে আপনাদের পছন্দ হবে না কারণগুলা আচ্ছা তারপর হচ্ছে সেটাও করতে করা যাবে না সমস্ত করতে দিবেন আপনি তো চাইলে সে একটা তার 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 কোনো সেক্স লাইফ নাই তাই বলো তো আপনি আমি আমরা যারা শিক্ষিত জন আমরা যারা ভদ্র সভ্য লোক আমরা তো আর এলাও করবো না তাদেরকে তাদের নিয়ে তো আমরা ভাবি না সো তারপর তারা করে কি তারা জুয়া খেলতে যায় একটু সারাদিন আমরা তো দেখছি যে বাস ড্রাইভার ট্রাক ড্রাইভাররা যারা জুয়া খেলে এগুলো মূলত বাস ড্রাইভার ট্রাক ড্রাইভার এরা এরা সারাদিন ডিউটি দেয় সারা রাত বাস চালায় ট্রাক চালায় তারপর রাত দশটার পর চার পাঁচজন মিলে একটা রুমের মধ্যে বসে একটু তাস টাস খেলে আপনারা পুলিশ এসে তাদেরকেও ধরে তুলে নিয়ে যায় এটা কি সমস্যা কি তারা যদি তাস খেলে আপনার সমস্যা কি তাহলে আপনার তাদেরকে কিচ্ছু করতে দিবেন না এই মানুষগুলাকে আপনারা তাদের জীবনযাত্রা মান উন্নত করবেন না তাদেরকে শিক্ষা দিবেন না তাদেরকে দীক্ষা দিবেন না তাদেরকে মেয়ের গায়ে হাত দিতে দিবেন না তাদেরকে জুয়া খেলতে দিবেন না তাদেরকে বৈধ উপায়ে কোনো মহিলার সাথে মানে বৈধ বিয়ে করে একটা স্বাভাবিক স্বাভাবিক জীবন যাপন স্বচ্ছল জীবন যাপন সেটার ব্যবস্থা করবেন না আপনারা তারপর তারা নৃশংস নৃশংস হবে পাশবিক কাজ করবে আপনারা তারপর তাদেরকে গালাগালি করবেন পশু বলে পুরুষ বলে কি চান আপনারা আপনার কি জাদু জাদু দিয়ে আপনারা চান যে এই মানুষগুলার মানুষগুলোর জায়গায় নিজে কখনো বসায় ভাবছেন এদের জীবনযাত্রা নিয়ে কখনো পাঁচ মিনিট চিন্তা করছেন যে মানুষ কারা এই সমাজের মধ্যে এরকম আচরণ করে কেন করে তাদেরকে আমরা এই রাস্তার পথে কিভাবে ফিরে আনতে পারি একটু সফট সিকেটেড ওয়েতে ভাবার সময় আসছে দেশে আর সব কার সবচেয়ে সমস্যা হয়েছে কি আমরা এই যে এই কনভারসেশনগুলো কাদের জন্য আমার এই কনভারসেশনগুলো কিন্তু এর ওনারাও শুনবে না ওনারও এগুলো শুনবেন ওনারা ওনারা ইউ ওনারা হাইয়েস্ট ইউটিউবে গিয়ে দেখবে যে কিছু এখন বের হয়েছে না টাকার বিনিময়ে ইউটিউবে হইতেছে কাপড় খুলে দেখায় আই ডোন্ট আপনি জানেন কি না ইউটিউবে এরকম অনেক চ্যানেল এখন হয়েছে যে আপনি সেখানে যাবেন গিয়ে ইউ নাম্বারে টাকা পাঠাবেন তারপর মহিলারা একটু একটু করে খুলে খুলে দেখাবে এগুলো দেখতে ওনারা ইউটিউবে যায় ইউটিউবে কিন্তু আপনি জানেন না এগুলো যে এক্সিস্ট করে তাদের লাখ লাখ মিলিয়ন মিলিয়ন ফলোয়ার তাদের জন্যে এটা হইতেছে তাদের তাদের নাই তাদের কোনো বিনোদনের ব্যবস্থা নাই তাদের তাদের আপনি পড়াশোনা দেন নাই তাদেরকে সভ্য করে করতে পারেন তাদেরকে শিক্ষিত করে গলতে তুলতে পারেন তাদের মধ্যে ন্যায় নীতি দিতে পারেন নাই তাদের জীবনযাত্রা মান উন্নত করতে পারেন নাই তাদের বিনোদনের ব্যবস্থা রাখতে পারেন নাই যে দু একটা বিনোদনের ব্যবস্থা আছে গাঁজা খায় এরা বিনোদনের জন্য এরা বিনোদনের জন্য হচ্ছে এক জায়গায় বসে তাস খেলে আপনারা সেটাও করতে দেন না পুলিশ দিতে না আমি বলতেছি না যে সেটা ভালো কিছু করতে দেন আমি বলছি অল্টারনেটিভ কী রাখছেন তাদের জন্যে তো আপ এটা হইতেছে তারা পশু না পশু হচ্ছেন আপনারা আপনারা তাদের তাদের কি কোনো কিছু করতে দিবেন না তাদের যে বিনোদনের জায়গাগুলো সেগুলো আপনারা ছিনে নিয়ে যাবেন আপনারা সমাজ সভ্যতার সভ্য মানুষজন আপনারা ইউ ডিসাইড ফর দ্যাম তো কোনটা তারা করতে পারবে কোনটা তারা করতে পারবে না তারপর যখন তারা এইসব কাজের মধ্যে নামে অনেকটা বিনোদনের জন্য ফ্র্যাঙ্কলি এগুলোতে নামে কোথাও একটা ঘটনা ঘটলে গিয়ে দাঁড়ায় দাঁড়ায় তামাশা দেখে কোথাও একটা মারামারি লাগলে গিয়ে মারা পিটানো শুরু করে দেয় কোথাও একটা মেয়ে দেখলে গিয়ে গায়ে হাত দেওয়ার চেষ্টা করে সো যেটা বললাম এই এই কাজগুলো কারা করে প্রিডোমিনেন্টলি দেখেন সমাজের কোন স্তরের মানুষরা যদি সমাজের নিচু স্তরের মানুষের সব কিছুর মধ্যে জড়িত থাকে আপনার ওই যে পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি মনে নেই আপনার কাছে যেটা পূর্ণিমার চাঁদ এটা ওনাদের কাছে ঝলসানো রুটি এত নীতির আলাপ মারায়ন না সত্যিকার অর্থে যদি পরিবর্তন চান দেশকে বাসযোগ্য করতে চান মানুষ এই এই মানুষগুলোর জীবন মানুষগুলোকে সভ্য করতে চান তাদের জীবন মান বদলানোর ব্যবস্থা করেন দেখেন দেশ ঠিক হয় কি না এই গণধোলাই ক্রসফায়ার করে মেরে ফেলো ধর্ষক ধরে গণধোলাই দিয়ে মেরে ফেলো এসব অশুভ কথাবার্তা অশুভ আইডিয়া দিয়ে এদেরকে পশু বলে গালাগালি করে দেশ বদলাবে না কাজটা সহজ না লং টার্ম সলিউশন রিকোয়ার্স লং টার্ম এফোর্ট